Furia Marica es un colectivo con una apuesta transfeminista, conformado por siete jóvenes universitarios, quienes promueven la inclusión y propician espacios para el diálogo. Actualmente acaban de ganar dos convocatorias para desarrollar importantes proyectos en la ciudad de Popayán para la comunidad LGBTIQ+. El colectivo se crea a finales del año 2019 y se crea, digamos, en esta necesidad de vernos representados en el paro estudiantil que estaba, ejecute, pues, que estaba ejecutándose ese año aquí en Colombia. ¿no? Nos reunimos estudiantes mayormente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca y pues al principio la idea es como muy prematura, es una semilla, es vernos representados, reunirnos a hacer eh, un par de carteles, ¿sí? Eh, y posteriormente, la, la cosa con el nombre es que empezamos a estampar unas pañoletas que decían Furia Marica, porque en ese momento también como que reventó eh, un acto de homofobia muy grande en el país, y esta fue, digamos, como una de las insignias que empezó nacionalmente, pues como a expresarse en contra de este acto homofóbico, y estampamos unas pañoletas y posteriormente como que cuando ya nos organizamos un poco más, nos empezamos a estructurar, empezamos digamos como a cuestionarnos esta manera representativa de llamarnos, eh, pero ya nos conocían así. Entonces empezamos digamos como a camellar desde ahí porque efectivamente como que había un montón eh, de argumentos que nos permitían digamos como posicionarnos desde ahí y eso ha permitido que el colectivo en este momento eh, se haya abierto a otras percepciones, que tenga otras apuestas. La apuesta que tiene el colectivo es una apuesta transfeminista, entonces esta apuesta transfeminista efectivamente nos ha permitido llevar, llegar desde otros lugares eh, teóricos, sociales, contextuales eh, a varios departamentos eh, y a desarrollar, pero pues nuestro lugar de desarrollo principal de activismo es aquí en la ciudad de Popayán. Pero entonces hemos tenido como contactos, hemos llegado hasta otros lugares, hasta eh, el Tambo, eh, hasta otros municipios, digamos, eh, hemos llegado y hemos podido compartir. Eh, uno, de los, uno de los trabajos que hemos hecho, digamos, más no solo como en el Cauca, sino del suroccidente colombiano, eh, ha sido un encuentro surdisidente, donde efectivamente como que eh, congruen todo tipo de pensamientos, percepciones del suroccidente colombiano y desde la mirada transfeminista. Entonces yo considero que lo importante, digamos, ha sido aquí esta apuesta transfeminista que se le ha dado, no porque no reconozca el trabajo que efectivamente han hecho otras colectivas, sino digamos como eh, por el enfoque quizás eh, que hemos utilizado desde el colectivo. Considero que ha habido un trabajo interno muy importante y un trabajo quizás con la gente que se siente eh, más familiarizada, que siente que sus experiencias son más comunes a las que eh, nosotros podemos trabajar. Entonces yo considero que sí efectivamente como que ha sido importante que la percepción y la acogida desde afuera... Eh, Digamos, ha, ha ido creciendo paulatinamente, pero considero que la apuesta efectivamente, eh, como quizás un poco más cercana, es que esta gente que se sienta recogida, que se sienta llamada, que se sienta familiarizada con las apuestas que hacemos, con los espacios a los que llegamos, con el activismo que ejercemos, encuentre en nosotros una familia, un apoyo. En nuestros inicios nuestra apuesta era una apuesta muy académica, porque todos habíamos tenido el privilegio de pasar, digamos, como por la academia, entonces nuestra apuesta era, eh, iba en ese sentido. Eh, posteriormente cuando ya fuimos creciendo fuimos abriendo un poco más nuestro campo nuestras percepciones eh, digamos como que el activismo ya se vuelve un poco más eh, digamos como familiarizado en el sentido en el que ya nos encontramos reconociendo otro tipo de experiencias por fuera de la academia en ese sentido eh, no abandonamos nuestra apuesta académica pero efectivamente como que se abre y eh, se abre a esta idea y a esta realidad, a esta necesidad de ocupar otros espacios. En este momento eh, ya hemos sido ganadores de dos proyectos que ha financiado la Fundación para la Mujer Fondo Lunaria y eh, actualmente también fuimos ganadores de un proyecto eh, del Ministerio de Cultura que es un proyecto para realizar un documental que va a recoger las experiencias eh, de las personas trans y no binarias en la ciudad de Popayán al momento de hacer el proceso de cedulación. Este es un documental que recoge eh, lo que previamente realizamos en uno de los proyectos que nos ganamos con Fondo Lunaria. Actualmente también uno de los proyectos que está financiando Fondo Lunaria es, el proyecto, es un proyecto eh, enfocado en transmasculinidades, en hacer un mapeo de sus experiencias en la ciudad de Popayán, de los lugares que habitan, de los lugares que ocupan, eh, porque en este ejercicio también eh, de recoger como todas las realidades, consideramos que las transmasculinidades tienen una voz muy importante y 
que hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de trabajar seriamente eh, con estas personas. Nuestra idea y nuestra misión es poder eh, convertirnos en un colectivo transfeminista que además de abrirle las puertas a todas estas experiencias, eh, pueda generar diagnósticos para la ciudad de Popayán, para la ciudad del Cauca, pero unos diagnósticos, o sea, comprometidos y unos diagnósticos reales con, con las diferentes experiencias, con las diferentes vivencias, con las realidades comunes y no comunes. Las disidencias sexuales y de género, la comunidad LGBTIQ+, eh, los maricas, las machorras, las areperas, estamos aquí, tenemos historia, no hacemos historia ahorita, no es moda, es, es que es un espacio para hablar, ¿sí? llegó el momento en el que las voces ya no se van a quedar calladas, en que las historias salen, en que resurgen, ¿sí? entonces es un recordatorio que siempre hemos estado aquí, a que hemos hecho parte de la historia, que actualmente movemos la economía un montón. Un llamado importante a la ciudad de Popayán es eh, que como efectivamente la historia siempre se cuenta desde algunos lugares, entonces quizás se ha contado desde ese lugar blanco, de privilegio, heterosexual, religioso, y que no está mal, porque efectivamente hace parte de la historia, pero es reconocer que la historia no solamente es eso y que no se cuenta desde una sola voz que somos un montón y que como ya lo dije antes, hemos estado aquí y vamos a seguir siendo parte de la historia, vamos a seguir siendo parte de la economía, vamos a seguir contribuyendo en cómo, eh, en cómo se mueve la economía, cómo se, cómo se fortalece el contexto sí y cómo las apuestas por una ciudad que ahorita ya no solo se denomina Ciudad Blanca, sino Ciudad Universitaria, va a crecer con eso. Que se acerquen a que puedan conocer nuestro trabajo, a que puedan conocer eh, no solo digamos como nuestro trabajo de activismo sino nuestro trabajo gráfico que ha sido digamos como condensado el activismo en trabajo gráfico en escritos, en artículos entonces para que se acerquen para que si tienen preguntas, que las preguntas nunca están mal hechas de cómo son las vivencias eh, de querer conocer de querer instruirse, nuestro colectivo está totalmente abierto para eso manejamos canales de Instagram de Facebook eh, Furia Marica, así simple eh, como les digo, hacemos nuestro activismo aquí en la ciudad de Popayán, pero estamos como dispuestos a recibir mensajes, eh, a instruir, a hacer procesos de sensibilización, porque también estamos, digamos, eh, muy convencidos de que no podemos empezar a construir sin antes de construir y enseñar, ¿no? Que es bien complejo. Y efectivamente como que nuestras vivencias y las vivencias de muchas personas a veces eh, como que rayan en esta idea de no querer que los demás entiendan eh, o pues efectivamente porque se sufren un montón de violencias, ¿no? Nuestras puertas están totalmente abiertas para eso y una invitación a que sigan nuestros proyectos, sigan nuestras páginas. Actualmente estaremos subiendo mucha información respecto eh, a lo de los tránsitos mapeados, que es el proyecto que están coordinando eh, dos de mis compañeros y eh, al proyecto que eh, actualmente nos ganamos con Ministerio de Cultura.